ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது இந்த உலகம் ஃபுல்லாக பரவேண்டு இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக நம்ம ரோடில் எங்கேயும் எச்ச துப்பாத இருக்கணும் அப்படி எச்ச வந்துச்சுன்னா கூட அதை நீங்கள் முழுங்கிடுங்க ஏன்னா எச்சன்றது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் என்சைம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாத கண்ட கண்ட ஜேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் கொள்கிறதுக்கான ஆன்டிபாடிஸ் கூட நம்ம என்சைம்ஸ் அதாவது நம்ம சலைவால் இருக்குது அதனால் அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சளி வந்தால் மட்டும் சிங்கில் குனிஞ்சு அதை துப்புங்க ஓகேவா இப்போது இரும்பல் தும்பல் அப்படி வந்தால் அதை வந்து நீங்கள் கட்சிஃபில் தும்மணும் அப்படி கட்சிஃபில் தும்மினிங்கன்னா அதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது அட்லீஸ்ட்டு தோய்ச்சிடுங்க இதே டிஷ்யூ பேப்பரில் தும்மினிங்கன்னா அதை மூடி உள்ள குப்பை தொட்டியில் போட்டுருங்க இதே மாதிரி இரும்பல் வந்துச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி இரும்பக்கூடாது இப்படி இரும்புனிங்கன்னா இதே கையில் தான் எல்லார் மேலேயும் வைப்பீங்க அதனால் நீங்கள் இப்படி தான் இரும்பணும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல யார் மேலேயும் அதை டச் பண்ண மாட்டிங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரி ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி அப்படின்னு போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி இப்போது அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியரியில் சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்டும் சர்க்குரல் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் தான் சுற்றி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அது கெப்லர்ன்ற அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து இல்லை உண்மையாலே எல்லா பிளானட்டும் சன்னை வந்து சர்க்குலராக சர்க்கிள் ஆர்பிட்டில் சுற்றலை எல்லா பிளானட்டும் எலிப்டிக்கல் அதாவது நீள்வட்ட பாதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இந்த முட்டை எந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும்ல அந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம ஏர்த்து எல்லா பிளானட்டும் சுற்றின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அது எப்படி அப்படின்றது ப்ரீஃபாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்யூனிட்டி டேப் நம்ம சேனல் கம்யூனிட்டி டேப்பை யாரும் பார்க்கலன்னா போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது கெப்லர் அவருடைய லா ஆஃப் ஆர்பிட்டில் என்ன சொல்ல வராருனா இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் வந்து எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் தான் வந்து ச ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து சுற்றி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஆனால் சர்க்கிள்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் சரியா இந்த சன்னு வந்து இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸில் ஏதாவது ஒரு ஃபோக்கஸில் தான் இந்த சன்னு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப் என்னென்னா இந்த பிளானட் சுற்றுற அந்த பார்த்து தான் இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பாக நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் சரியா இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டோ எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி அது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லைனை வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த லைன் வந்து இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பை வந்து டச் பண்ணல ரெண்டு சைடு அது அந்த ரெண்டு சைடில் இருக்க அந்த பாயிண்டில் எந்த பாயிண்ட் வந்து சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் பேர் ஃபெர்ஹீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எந்த பாயிண்ட் வந்து சன்னுக்கு தூரமாக இருக்கோ அதை வந்து அஃபீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ இந்த ஹாரிசாண்டல் லைனை வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஹாரிசாண்டல் லைனுக்கு நடுவில் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு லைனை வரைஞ்சிங்கன்னா மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போது இந்த மேஜர் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நடு பாயிண்ட்லேருந்து அஃபீலியனையும் இல்லை நடு பாயிண்ட்லேருந்து ஃபெரீலியனையும் தொடர் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது அதோடைய பாதி டிஸ்டன்ஸு இப்போ அதே மாதிரியே நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டையும் இல்லை நடுவில் இருக்க பாயிண்ட்லேருந்து கீழே இருக்க பாயிண்ட்டையும் வந்து செமி மைனர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த மைனர் ஆக்சிஸில் அது பாதி அளவுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸு சரியா இப்போ நம்ம இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பை வந்து எப்படி வரையறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அது என்னதுன்னா இந்த பிளானட்ஸ் வந்து இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் சுற்றும் போது இந்த சன்னுக்கு கிட்ட வரும்போது அதோடய ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சன்னுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் அதே மாதிரியே சன்னை விட்டு தூரம் போக போக அதோடைய ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் ஏன்னா சன்னை விட்டு தூரம் போகிறதுனால சரியா இப்போது நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்க்கலாம் எப்படி இந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப்பை வரையறதுன்னு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைன்னா இது வந்து சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்ட்போர்டு அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெர்மாக்கோல் பீஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இப்போ என் தெர்மாக்கோல் பீஸ் இல்லாதனால நான் ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அடியில் வந்து நான் ஒரு குட்டி தெர்மாக்கோல் பீஸை வந்து இந்த பீஸ் தான் எங்கிட்ட இருந்தது இந்த ரெண்டு
ஒரு நூலை வந்து இந்த அந்த நூலோட ஒரு எண்டில் இந்த ஆணியும் இன்னொரு எண்டை வந்து வேறு ஆணிலையும் வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் ஆணிலையும் வந்து நீங்கள் கட்டிக்கணும் நல்லா முடி போட்டுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து அதாவது இந்த ஆணியில் அந்த ஒரு முடி போட்டுட்டு அதை அப்படியே கொஞ்சம் நூலை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முடியை போட்டாச்சு இப்போது இது போதும் இதோட ஒரு பென்சில் இருந்தால் நம்ம இந்த இந்த இடத்துல ஒரு எக்கு எலிப்ஸ் வந்து வரைஞ்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் அந்த பெரிய பெரிய நூலை வச்சு இப்படி ட்ரை பண்ணும் போது அந்த அட்டையோட ஓரத்துலலாம் பெண்டாய் பெண்டாய் வந்ததுனால சரியாக வரலை இப்போ வந்து நான் அந்த நூலை கொஞ்சம் சுற்றி சுற்றி சின்னதாக்கிட்டு நான் இப்போது ட்ரை பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கெட்ச்சை வந்து அந்த நூலோட ஓரத்தில் அப்படியே ஸ்டிஃப்பாக வச்சுக்கிட்டு அதை இப்படியும் நீங்கள் எடுத்துன்னு போயிட்டு அப்படியே அந்த நூல் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கை வரு வாட்டமாக வருதோ அப்படியே நீங்கள் அதை சுற்றணும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல ஆணி லைட்டாக இடிக்குதுனால நான் அதை இப்படி திருப்பி போட்டுட்டு திருப்பி அந்த எக்லிப்ஸ் அந்த எலிப்ஸை வந்து வரைய போகிறேன் இப்போ இதில் என்னென்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு நூல் தெரியுதுல்ல இப்போ இந்த ஆணிலேருந்து ஒரு நூல் அந்த ஆணிலேருந்து ஒரு நூல் வருதுல்ல இந்த ரெண்டு நூலில் வந்து நீங்கள் இந்த எந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு நூலை வச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு நூலோட லென்த்தை நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரே லென்த்தோட ஆன்சர் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோ நம்ம எலிப்டிக்கல் ஷேப் ரெடி சரி இப்போ இந்த கெப்லரோடைய செகண்ட் லா அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது ஃபஸ்ட் லாவோட ரிலேட்டட் தான் லா ஆஃப் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த லா ஆஃப் ஏரியா அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் போன லாவில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா சன்னி கிட்ட வர அது ஃபாஸ்ட்டாகினே வரும் சன்னி கிட் இந்த தூரத்துலேருந்து போக போக அந்த பிளானட்டோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகினே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னல அது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லா இப்போ இந்த லாவில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பிளானட் வந்து ஏதோ ஒரு நாள் ஒரு இடத்துல இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த நாள்லேருந்து கரெக்டாக முப்பது நாள் கழித்து இல்லை உங்களுக்கு இஷ்டம்னா நீங்கள் எந்த நாள் வேணால் வச்சுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் கரெக்டாக முப்பது நாள் வச்சுக்கலாம் ஒரு முப்பது நாள் கழித்து அது எவ்வளோ தூரம் நகர்ந்துருக்கு அது முப்பது நாள் கழித்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இவ்வளோ தூரம் நகர்ந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டு முப்பது நாளுக்கு முன்னாடியும் முப்பது நாளுக்கு பின்னாடியும் அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்லேயே வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த இடத்துல இருந்து முப்பது நாள் கழித்து அந்த பிளானட் எவ்வளோ தூரம் மா நகர்ந்துருக்கு அப்படின்றத பார்த்து அந்த முப்பதாவது நாள் அந்த பிளானட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த நாலு பாயிண்ட்டை வந்து நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்கா இந்த நாலு பாயிண்ட்டையுமே வந்து சன்னுடைய சென்டரில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அதாவது எஃப் ஒன் இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் எஃப் ஒன்ற பாயிண்ட்டோடு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து கிடைக்கும் அதாவது ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ட்ரையாங்கிள் கிடையாது அந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும்ல இது ரெண்டு ஏரியாவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அதுதான் இந்த லாவில் சொல்கிறாங்க இதை வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல வச்சாலும் இப்படி வச்சாலும் சரி அப்படி வச்சாலும் சரி இல்லை இப்படி வச்சாலும் சரி எப்படி வச்சாலும் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த பிளானட் நகருது இல்லை அந்த நகர் அந்த டைம் வந்து சேமாக தான் இருக்கணும் ஒரு மாதம்னா ஒரு மாதம் பதினஞ்சு நாளாக பதினஞ்சு நாள் ஒரு வாரம்னா ஒரு வாரம் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே ஈக்குவல் ஏரியாவாக தான் இருக்கும் இந்த எல்லாம் ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்கிற ஷேப் வந்து ஈக்குவல் ஏரியாவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ கெப்லர் அவருடைய தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் லாவான லா ஆஃப் பீரியட்ஸில் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பிளானட் வந்து அதோடைய எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சூரியனை சுற்றி வருதுல்ல அந்த சுற்றி வர அந்த டைமை வந்து நீங்கள் டீ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போது அந்த சுற்றி வர அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டைமை வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதாவது டீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது அதோட எது ப்ரொபோஷ்னல் அப்படின்னு சொல்கிறாருனா இந்த செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல அந்த செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அதாவது அந்த பிளானட் சுற்றி வர அந்த ஆர்பிட்டோடைய செமி மேஜர் ஆக்சிஸை வந்து அந்த லென்த்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கியூபு பண்ணணும் சரியா இப்போ வந்து செமி மேஜர் ஆக்சிஸை நீங்கள் வந்து ஏ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட்டை இப்போ ஏ கியூப் அப்படின்னு பண்ணணும் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா டி ஸ்கொயர் வந்து ஏ கியூபோட ப்ரொப்போஷ்னல் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டி ஸ்கொயர்